সূত্র ছিল অচেনা একটা ফোন নাম্বার সেই সূত্র ধরেই মহারাষ্ট্রের পুনেতে খোঁজবেন ডানকুনির তরুণীর এক বছর পর বধুকে উদ্ধার করল পুলিশ হদিস পেল আন্তর্জাতিক নারী পাচার চক্রের গ্রেফতার মূল পান্ডা সহ চার গত বছর ফেব্রুয়ারিতে বিয়ে হয় ডানকুনির বাসিন্দা ওই তরুণীর পরিবারের অভিযোগ দু মাসের মধ্যেই নিখোঁজ হন তিনি অভিযোগ পেয়ে খোঁজ শুরু করে পুলিশ কিন্তু এক বছর কেটে গেলেও হদিস মেনেনি পরিবারের দাবি দিন কয়েক আগে মাকে ফোন করেন তরুণী শুধু জানান তিনি ভালো আছেন তার পরই কেটে যায় ফোন যে মোবাইল নাম্বার থেকে ফোন এসেছিল সেই নাম্বারের সূত্র ধরে তদন্ত এগোতে থাকে পুলিশ টাওয়ার লোকেশন ঘেটে দেখা যায় মোবাইলের অবস্থান কখনো মুম্বাই কখনো পুনে কখনো গোয়ায় এরপরে মহারাষ্ট্রে পাড়ি দেয় চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ পুনে থেকে উদ্ধার করা হয় মহিলাকে নারী পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় এক মহিলা সহ চারজনকে যাদের মধ্যে চক্রের মূল পান্ডাও আছেন পুলিশ জানতে পারে পাচার করা হয়েছিল তরুণীকে তদন্ত করে জানা গেল যে উনি ট্রাফিক হয়ে গেছে হিউম্যান ট্রাফিক আর মুম্বাইতে আছে তারপরে আমরা এক স্পেশাল টিম ফর্ম করলাম প্রথম ডিটেনশন করি ডিটেনশন করার পরে ইন্টারোগেশন চলে ইন্টারোগেশনে এরা কনফেস করে যে দে আর ইনভলভ ইন দিস গ্যাং এরপর আমরা এদের অ্যারেস্ট করি এবং ভিকটিম যখন আমরা ভিকটিমকে রেসকিউ করি ভিকটিমের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে কিভাবে ভিকটিমকে এক্সপ্লয়েড করা হয়েছে তরুণীকে দেহ ব্যবসায় লাগানো হয়েছিল বলে স্বীকার করেছেন এক অভিযুক্ত মেয়েটাকে দিয়েছিল শ্বশুর এই শাশুড়ি আর স্বামী আমি টাকা পাইলাম এদেশে দশ হাজার ওদেশে পঁচিশ হাজার পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পেয়েছি বিয়ের পরে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পিছনে শ্বশুর বাড়ির লোকজনের দিকে আঙুল তুলছে তরুণীর পরিবার বিয়ে যে মেয়ের দু মাসও হয় না ওরা এত অত্যাচার করেছে করে মেয়েকে আমার বিক্রি করে দিয়েছিল জামাইয়ের যেন যেন শাস্তিরা যেন যে যেন খুব তাড়াতাড়ি হয় তবে এ বিষয়ে শ্বশুর বাড়ির কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি চক্রের চাল কত দূর বিস্তৃত তা ধৃতদের জেরা করে জানার চেষ্টা করছে পুলিশ পাশাপাশি বধুর সঙ্গে কথা বলে তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন পাচারের পিছনে শ্বশুর বাড়ির লোকেদের হাত রয়েছে কিনা সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ হুগলি